this the river corrodes this is shuru kore acha amra abar shuru korchi shobai ektu monojog diba to shobai ke ajker class e shagotom সবাইকে লাল গোলাপের শুভেচ্ছা রমজানের শুভেচ্ছা শুরুতে আমার পরিচিতি আমি সাইফুর রহমান প্রভাষক রসায়ন কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল কলেজ আজকের আলোচনার বিষয় রসায়ন প্রথম পত্র পঞ্চম অধ্যায় কর্মমুখী রসায়ন ভোকেশনাল কেমিস্ট্রি শিখন ফল আজকে আমরা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শিখন ফল নিয়ে আলোচনা করব শিখন ফলটি হচ্ছে অনুমোদিত প্রিজারভেটিভস এর খাদ্য সংরক্ষণ কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবে নিচের চিত্রগুলো লক্ষ্য করো এবং ও প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও লক্ষ্য করো প্রথম চিত্রে আমরা এখানে টমেটো সস দেখাইছি দ্বিতীয় চিত্রে দেখানো আছে ম্যাঙ্গো স্লাইস ক্যান তৃতীয় চিত্রে দেখানো আছে বিট ক্যান সংরক্ষিত খাদ্য এগুলোকে সংরক্ষিত খাদ্য বলার কারণ হচ্ছে এই খাদ্যগুলো আমরা দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষণ করতে পারি এই জন্য এগুলো হচ্ছে সংরক্ষিত খাদ্য এখন খাদ্যগুলো দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য কি যুক্ত করা হয়েছে দেখো খাদ্যগুলো দীর্ঘদিন সংরক্ষণের জন্য যুক্ত করা আছে এখন আমরা আরো কিছু কোশ্চান লক্ষ্য করব নিচে চিত্রগুলো লক্ষ্য করো প্রিজারভেটিভ কি প্রথম প্রশ্ন দেখো উত্তরটা একটু খেয়াল লক্ষ্য করো সবাই যে সকল প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদান নির্দিষ্ট মাত্রায় খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাদ্যকে বিভিন্ন ধরনের অনুজীব অনুজীব বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে ব্যাকটেরিয়া ইস্ট ও মোল্ড এর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা হয় এবং খাদ্যের জারণ ক্রিয়া ও এনজাইমের ক্রিয়া রোধ করে খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা হয় সে সকল পদার্থকে ফ্রিজারভেটিভস বা ফুড ফ্রিজারভেটিভস বলে সবাই একটু খেয়াল করবে ফ্রিজারভেটিভস হচ্ছে প্রাকৃতিক উপাদান অথবা কৃত্রিম রাসায়নিক উপাদান এগুলো নির্দিষ্ট মাত্রায় যদি আমরা খাদ্যের সাথে মিশিয়ে দিই খাদ্য বিভিন্ন অনুজীব ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক এগুলোর আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় এবং কিছু কিছু প্রিজারভেটিভস খাদ্য জারণ ক্রিয়া রোধ করে এবং এনজাইমের ক্রিয়াকেও রোধ করে ফলে খাদ্য দীর্ঘ সময় ধরে সংরক্ষিত থাকে আর সেই পদার্থ গুলোকে আমরা বলবো প্রিজারভেটিভস বা ফুড ফ্রিজারভেটিভস এখন আমরা যাই দ্বিতীয় কোশ্চানে খাদ্য প্রিজারভেটিভস যোগ করা হয় কেন লক্ষ্য করো কেন খাদ্য আমরা প্রিজারভেটিভস যোগ করি উত্তরটা আমরা একটু মিলে নিই দেখো খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য আমরা কি করি প্রিজারভেটিভ যোগ করি যাতে খাদ্যটা দীর্ঘ সময় ধরে সেটা ভালো থাকে আমরা পরের প্রশ্নে যাই কয়েকটি প্রিজারভেটিভস এর নাম বলো সবাই একটু চিন্তা করো কি মানে আমরা দৈনন্দিন জীবনে অনেক প্রিজারভেটিভস ব্যবহার করি তো এরকম কয়েকটা প্রিজারভেটিভস এর নাম বলো দেখি চিন্তা করো দেখি তোমরা যেগুলো আমরা ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করে রাখতে পারি উত্তরটা মিলে নাও দেখো খাদ্য লবণ চিনি ভিটামিন সি বিনেগার সোডিয়াম ব্যাঞ্জোয়েট সোডিয়াম সরবেট এগুলা আমরা প্রতিনিয়তই বিভিন্ন খাবারের মধ্যে ব্যবহার করে থাকি আর এগুলোই হচ্ছে কতগুলো প্রিজারভেটিভস এর নাম যেমন খাদ্য লবণ আমাদের ইলিশ মাছে ব্যবহার করা হয় আমরা ওই নোনটা ইলিশ যেটা বাজার থেকে কিনে আনি সেগুলো খাদ্য লবণ দ্বারা দীর্ঘদিন ভালো থাকে এরকম আরো মিষ্টি চিনি দ্বারা ভালো থাকে তারপর বিনেগার আমরা যে আচার তৈরি করি সেগুলোতে বিনেগার ব্যবহার করা হয় এখন দেখো ফুড ফ্রিজারভেটিভস এর শ্রেণী বিভাগ লক্ষ্য করো ফুড ফ্রিজারভেটিভস প্রধানত দুই শ্রেণীতে বিভক্ত একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ফুড ফ্রিজারভেটিভস উদাহরণ দেখি যেমন খাদ্য লবণ দেখো এই খাদ্য লবণ কিন্তু একটা ফ্রিজারভেটিভস খাদ্যকে সে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করতে পারে আর এটা প্রকৃতিতে কিন্তু পাওয়া যায় কিন্তু খাদ্য লবণ এই জন্য এটা একটা প্রাকৃতিক ফ্রিজারভেটিভস দ্বিতীয় হচ্ছে কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফ্রুট ফ্রিজারভেটিভস লক্ষ্য করো যেমন একটা উদাহরণ আমরা দেখি সোডিয়াম ব্যাঞ্জোয়েট 
সোডিয়াম বেনজোয়েট কিন্তু প্রকৃতিতে খুব বেশি একটা अवेलेबल না সেটা কৃত্রিম ভাবে তৈরি করা হয় সেজন্য এটা কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফ্রুট প্রিজারভেটিভস এবার আমরা দেখি প্রাকৃতিক ফ্রুট প্রিজারভেটিভস বা ন্যাচারাল ফ্রুট প্রিজারভেটিভস এই জিনিসটা আসলে কি দেখো প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত যে সকল উপাদান খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয় তাদেরকে বলা হয় প্রাকৃতিক ফ্রুট প্রিজারভেটিভস তার মানে প্রাকৃতিক উৎস থেকে আমরা যে প্রিজারভেটিভস গুলো পাই সেই প্রিজারভেটিভস গুলোই হচ্ছে প্রাকৃতিক ফ্রুট প্রিজারভেটিভস এদেরকে খাদ্য যোগ করলে এরা খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করতে পারে যেমন আমরা উদাহরণ দেখি লবণ চিনি ভিনেগার অ্যালকোহল ভিটামিন সি ভিটামিন ই বিটা ক্যারোটিন পেঁয়াজ রসুন মধু সরিষার তেল ইত্যাদি হচ্ছে কতগুলো প্রাকৃতিক প্রিজারভেটিভস এর উদাহরণ এখন দেখো আমরা প্রাকৃতিক প্রিজারভেটিভস এর একটা প্রয়োগ দেখব পদ্ধতিটা হচ্ছে আমাদের কিউরিং যে কিউরিং টা হচ্ছে খাদ্য দ্রব্যকে খাবার লবণের নির্দিষ্ট গণমাত্রা দ্রবণ তথা 7 থেকে 8% গণমাত্রা দ্রবণ দ্বারা সংরক্ষণ করার প্রক্রিয়াকে কিউরিং বলে কোন খাবারকে যদি আমরা খাদ্য লবণের নির্দিষ্ট গণমাত্রা দ্রবণ দ্বারা সংরক্ষণ করি সেই গণমাত্রাটা হচ্ছে 7 থেকে 8% তখন সেই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় কিউরিং আমরা একটা উদাহরণ দেখি যেমন দেখো আমাদের দেশে ইলিশ মাছ লবণ দিয়ে দীর্ঘদিন সংরক্ষণ করা হয় যেটা একটা কিউরিং পদ্ধতি তাহলে ইলিশ মাছ আমরা যেভাবে লবণ দিয়ে সংরক্ষণ করি এটাই হচ্ছে একটা কি কিউরিং পদ্ধতি এছাড়া আমাদের ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি গুলাতে অনেক সময় শশার এক ধরনের আচার তারা ব্যবহার করে যেগুলো কি শশা গুলোকে দীর্ঘদিন তারা কিউরিং করে রাখে এছাড়া আরো কিউরিং এর আরো অনেক উদাহরণ আছে সেগুলো তোমরা আশা করি জানতে নিতে পারবা এখন তোমাদের জন্য একটা প্রশ্ন চিন্তা করো আচার সংরক্ষণে কোন প্রাকৃতিক প্রিজারভেটিভস যোগ করা হয় আচার সংরক্ষণে কোন প্রাকৃতিক প্রিজারভেটিভস যোগ করা হয় সবাই একটু চিন্তা করো উত্তরটা মিলে নাও আচার সংরক্ষণে ভিনেগার যোগ করা হয় যে আমরা জানি আচার ভিনে ভিনেগার দেওয়ার ফলে আচার দীর্ঘদিন ভালো থাকে এখন আমরা চলে যাই প্রাকৃতিক প্রিজারভেটিভস এর শ্রেণী বিভাগে প্রাকৃতিক ফ্রুট প্রিজারভেটিভস দুই শ্রেণীতে বিভক্ত প্রথমত হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট উদাহরণ দেখো খাদ্য লবণ চিনি ভিনেগার এগুলো হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এজেন্ট আরেকটা শ্রেণী যেমন উদাহরণ হচ্ছে ভিটামিন সি ভিটামিন ই বিটা ক্যারোটিন ইত্যাদি তো এবার আমরা চলে যাই কৃত্রিম ফ্রুট প্রিজারভেটিভস বা আর্টিফিশিয়াল অর কেমিক্যাল ফ্রুট প্রিজারভেটিভস জিনিসটা কি সেটা আমরা দেখি দেখো খাদ্য বস্তুকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় যে সকল রাসায়নিক পদার্থ সমূহ রাসায়নিক পদার্থ সমূহ ব্যবহার করা হয় তাদেরকে কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফ্রুট প্রিজারভেটিভস বলে যে খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট মাত্রায় যে সকল রাসায়নিক পদার্থ সমূহ আমরা ব্যবহার করি সেগুলোকে বলা হয় কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফ্রুট প্রিজারভেটিভস তার মানে এগুলোকে প্রকৃতিতে তেমন একটা পাওয়া যায় না এটা আমরা মানে ইন্ডাস্ট্রিতে বা ল্যাবরেটরিতে তৈরি করতে পারি যেমন দেখো সোডিয়াম বেনজোয়েট সোডিয়াম সরবেট নাইট্রেট লবণ নাইট্রাইট লবণ নাইট্রেট লবণ সালফার ডাইঅক্সাইড বা সালফাইট লবণ এরপর হচ্ছে বিএসএ যার পূর্ণ রূপ হচ্ছে বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি এনিস্টল পিএসটি এর পূর্ণ রূপ হচ্ছে বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি টলুইন টিবিএইচকি টারশিয়ারি বিউটাইল হাইড্রোকুইনোন প্রোপাইল গ্যালেট ইডিটিএ ইথিলিন ডাইঅ্যামিন টেট্রাসিডিক অ্যাসিড পিডিএ ইথিলিন ডাইঅ্যামিন ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের কতগুলো কৃত্রিম বা আর্টিফিশিয়াল ফুড ফ্রিজারভেটিভস এখন আমরা দেখব কৃত্রিম ফুড ফ্রিজারভেটিভস এর শ্রেণী বিভাগ দেখো কৃত্রিম বা রাসায়নিক ফুড ফ্রিজারভেটিভস তিন শ্রেণীতে বিভক্ত প্রথম শ্রেণী হচ্ছে অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এজেন্ট যেমন সোডিয়াম বেনজোয়েট সোডিয়াম সরবেট নাইট্রেট লবণ নাইট্রেট লবণ সালফার ডাইঅক্সাইড বা সালফাইট লবণ দেখো সালফার ডাইঅক্সাইড বা সালফাইড লবণ লেখার এখানে কারণটা হচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইডটা আসলে সরাসরি ব্যবহার না করে এদেরকে সালফাইট লবণ আকারে ব্যবহার করা হয় সেই জন্য আমরা লিখি সালফার ডাইঅক্সাইড বা সালফাইট লবণ এন্ড দ্বিতীয় শ্রেণী হচ্ছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট আর একটা প্রকার যেমন কৃত্রিম অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট হচ্ছে বিএসএ বিএসটি টিবিএইচকি প্রোপাইল গ্যালেট আর এগুলো কি এগুলো পূর্ণরূপ একটু আগে আমরা বলেছি তো এখন আমরা চলে যাই আরেক ধরনের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এটা হচ্ছে কিলিটিং এজেন্ট উদাহরণ হচ্ছে ইডিটিএ ইডিএ ইত্যাদি 
তো এ হচ্ছে আমাদের কৃত্রিম ফুড ফ্রিজার বিচিপস এর শ্রেণী বিভাগ এবার আমরা চলে যাই অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট এটা আবার কি সেই জিনিসটা আমরা একটু আলোচনা করি দেখো যে সকল পদার্থ খাদ্যের সাথে নির্দিষ্ট মাত্রায় মিশ্রিত করলে খাদ্য ব্যাকটেরিয়া ইস্ট ও মোল্ডের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় এবং খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা যায় তাদেরকে অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট বলে তার মানে অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট যদি আমি খাদ্যে মিশিয়ে দেই সেটা খাদ্যকে ব্যাকটেরিয়া এবং ইল ইস্ট ও মোল্ডের আক্রমণ থেকে কি করবে রক্ষা করবে এবং খাদ্যটা দীর্ঘ সময় ধরে ভালো থাকবে আর যে পদার্থ গুলোর এই গুণটা আছে যে আমাদের প্রিজারভেটিভ গুলোর সেগুলাকে বলা হয় কি অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট এবার আমরা চলে যাই দেখো এদের সম্পর্কে একটা কথা বলা আছে এরা খাদ্যকে ব্যাকটেরিয়া ইস্ট ও মোল্ডের বৃদ্ধি ব্যাহত করে এরা খাদ্যে ব্যাকটেরিয়া ইস্ট ও মোল্ডের বৃদ্ধিটাকে ব্যাহত করে এগুলো বাড়তে পারে না ওখানে যেমন লবণ চিনি ভিনেগার অ্যালকোহল পেঁয়াজ রসুন এগুলো হচ্ছে আমাদের কতগুলো অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট এই আমাদের এই একটু লক্ষ্য করলে করো তোমরা একটু বেগুনি কালারের যে আমরা উদাহরণগুলো দিচ্ছি এগুলো কিন্তু এই কয়েকটা কিন্তু আমাদের প্রাকৃতিক লবণ চিনি ভিনেগার অ্যালকোহল পেঁয়াজ রসুন মানে অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট গুলো হচ্ছে প্রাকৃতিক তারপরে উদাহরণ গুলো দেখো আমি নীল করে দেখানো আছে এগুলো এগুলো কিন্তু হচ্ছে আমাদের কৃত্রিম দেখো তাহলে সোডিয়াম ব্যানজয়েট সোডিয়াম সালফেট নাইট্রেট লবণ নাইট যেমন হচ্ছে লবণ চিনি ভিনেগার এদেরকে যদি তুমি খাবারে যোগ করো তাহলে খাবারে এরা ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বৃদ্ধিটাকে ব্যাহত করে এরপর হচ্ছে আমাদের কৃত্রিম অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট যেমন সোডিয়াম ব্যানজয়েট সোডিয়াম সরবেট নাইট্রেট লবণ নাইট্রেট লবণ ইত্যাদি এরাও খাবারে যদি আমরা যোগ করি তাহলে এরা খাবারেও খাবারে ব্যাকটেরিয়া ছত্রাকের বৃদ্ধি ব্যাহত করে আমরা দেখি এরপরে দেখো নিচের ছকে আমি দুটি অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট এর ব্যবহার আমাদের দেখানো হয়েছে একটু দেখি আমরা একটু ছকটা দেখো অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট হচ্ছে ব্যানজয়েট যেমন সোডিয়াম ব্যানজয়েট হতে পারে বা অন্য কোন ব্যানজয়েট হতে পারে আক্রান্ত অনুজীব হচ্ছে ইস্ট মোল্ড মানে এদেরকে ব্যানজয়েট লবণ গুলো ইস্ট মোল্ডের মোল্ড কে আক্রমণ করে এবং ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রাটা হচ্ছে পয়েন্ট ওয়ান পার্সেন্ট আর যে খাদ্যগুলোকে সংরক্ষণে ব্যানজয়েট ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে আসলে টমেটো সস আসার কৃত্রিম ডালডা ইত্যাদিতে আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে আসলে অধিকাংশ আমাদের প্রিজারভেটিভস এর কিছু মাইল্ড পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে হালকা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে যেমন আমাদের ব্যানজয়েট গুলার একটা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে এরা অ্যালার্জি সৃষ্টি করে মস্তিষ্ক কোষের ক্ষতি করে আর ধরনের অ্যান্টি ম্যাক্রোবিয়াল এজেন্ট হচ্ছে নাইট্রাইট এরা আক্রান্ত অনুজীব হচ্ছে ক্লোস্টোডিয়াম বটোলিয়াম আসলে ক্লোস্টোডিয়াম বটোলিয়াম জিনিসটা একটু আমাদের জানা দরকার আছে ক্লোস্টোডিয়াম বটোলিয়ামটা হচ্ছে আমাদের সংরক্ষিত খাদ্যের বিপলে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া জন্মায় সেই ব্যাকটেরিয়া গুলো গুলোকেই বলা হয় ক্লোস্টোডিয়াম বটোলিয়াম তাহলে নাইট্রাইট গুলো ক্লোস্টোডিয়াম বটোলিয়ামকে আক্রমণ করে এবং ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রাটা হচ্ছে আমাদের একশো থেকে একশো বিশ পিপিএম সরি আমার এখানে কারেন্ট চলে গেছে একটু তারপর তোমরা লক্ষ্য করো খাদ্য লবণ হচ্ছে খাদ্য দ্রব্য যে সকল খাদ্য দ্রব্যকে সে সংরক্ষণ করতে পারে সেগুলো হচ্ছে মাংস সামুদ্রিক মাছ ইত্যাদি আর এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হচ্ছে ক্যান্সার সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে আমরা পরের স্লাইডে চলে যাই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এজেন্ট অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এজেন্ট হচ্ছে যে সকল পদার্থ নির্দিষ্ট মাত্রায় খাদ্যের স্বাস্থ্যে মিশিয়ে খাদ্যের জারণ ক্রিয়া প্রতিহিত করে খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করা হয় তাদেরকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এজেন্ট বলে তো যেমন লিফিড জাতীয় খাদ্য খুব দ্রুত জারিত হয়ে নষ্ট হয়ে যায় এই জন্য লিফিড জাতীয় খাদ্য সংরক্ষণে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এজেন্ট ব্যবহার করা হয় তার মানে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট এজেন্ট গুলো মূলত যে কাজটা করে সেটা হচ্ছে খাদ্যের জারণ ক্রিয়াটাকে রোধ করে দেখো নাম থেকে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট অক্সিডেন্ট মানে আমরা সবাই জানি অক্সিডেন্ট মানে হচ্ছে জারণ আর অ্যান্টি মানে হচ্ছে বিরোধী যেমন আমরা ওই প্রযুক্তির ক্ষেত্রে ভাইরাস এর বিপরীত বলি কি অ্যান্টি ভাইরাস তো দ্রুপ অক্সিডেন্ট এর বিপরীত কি অ্যান্টি অক্সিডেন্ট তো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হচ্ছে আসলে খাদ্যে আমরা এমন কিছু উপাদান যখন মিশাই যারা খাদ্যের জারণ ক্রিয়ার বিরুদ্ধে কাজ করে যে খাদ্যটা জারিত হতে পারে না সেই উপাদান গুলোকেই বলা হয় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট সেই জন্য সংজ্ঞাটা আবার একটু দেখো যে সকল পদার্থ নির্দিষ্ট মাত্রায় খাদ্যের সাথে মিশিয়ে খাদ্যের জারণ ক্রিয়া প্রতিহিত করে খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করে তাদেরকে বলা হয় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উদাহরণ দেখো ভিটামিন সি ভিট
চারটা উদাহরণ আমরা দেখাই সিক্রিট টিম ইত্যাদি হচ্ছে আমাদের কতগুলো অ্যান্টি অক্সিডেন্টের উদাহরণ এখন আমরা যাই তার শ্রেণী বিভাগে দেখো অ্যান্টি অক্সিডেন্ট দু শ্রেণীর প্রাকৃতিক অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেমন ভিটামিন সি ভিটামিন ই বিটা ক্যারোটিন কৃত্রিম অ্যান্টি অক্সিডেন্ট যেমন বিএস এ বিএস টি টিবি এইচ কিউ প্রোফাইল গ্যালেট ইত্যাদি এবার আমরা ছকে দুটি অ্যান্টি অক্সিডেন্টের ব্যবহার দেখব অ্যান্টি অক্সিডেন্ট দেখো প্রথম অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হচ্ছে বিএস এ ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা টেন পিপিএম আর যে সকল খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে ক্যান্ডি জেলি সুইঙ্গাম এগুলোতে ব্যবহার হয় এটারও কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে ক্যান্সার সৃষ্টিতে এটাও এটা ভূমিকা রাখে দ্বিতীয় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হচ্ছে প্রোপাইল গ্যালেট ব্যবহারের সর্বোচ্চ মাত্রা হচ্ছে দুইশো একশো পঞ্চাশ থেকে দুশো পিপিএম আর যে খাদ্যগুলোকে সংরক্ষণে এগুলো ব্যবহার হয় সেগুলো হচ্ছে মাখন ফোনির মেয়নিজ ইত্যাদি আর এটার পাশ যে ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া তৈরি করে সেটা হচ্ছে ত্বক জ্বালা পোড়া ও অ্যালার্জি সৃষ্টি হয় তো খেয়াল রাখো রাখবে এই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কিন্তু আসলে সকলের ক্ষেত্রে সকল সময় কিন্তু হবে না এগুলো কারো কারো ক্ষেত্রে হতে পারে এবার আমরা চলে যাই পরবর্তী আমাদের ইয়েতে কিলিটিং এজেন্ট তো কিলিটিং এজেন্ট জিনিসটা কি একটু লক্ষ্য করি দেখো খাদ্যে বিদ্যমান অবস্থান্ত ধাতুর আয়ন যেমন ম্যাঙ্গানিজ আয়ন ফেরাস আয়ন ফেরিক আয়ন নিকেল আয়ন কিউফ্রিক আয়ন তেল ও চর্বির জারণ ও আদ্র বিশ্লেষণ বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে ফলে খাদ্য দ্রুত নষ্ট হয়ে যায় তার মানে খাবারের মধ্যে এই আয়নগুলো এই অবস্থান ধাতুর আয়নগুলো যদি থাকে তারা খাদ্যের জারণ ও আদ্র বিশ্লেষণকে ত্বরান্বিত করে দেয় ফলে খাদ্যটা দ্রুত কি হয়ে যায় নষ্ট হয়ে যায় তো সেই জন্য এদের ক্রিয়াটাকে রোধ করার জন্য এই খাদ্যে এক ধরনের ফ্রিজারবিটিস যোগ করা হয় এদেরকে বলা হয় কিলিটিং এজেন্ট खाद्य विद्यमान अवस्थान धातु आयन जुक्त हुए किलेट जो गठन कर खाद्य के दीर्घ समय संरक्षण कर तक किलिटिंग एजेंट बोले सकल पदार्थ निर्दिष्ट मात्रा खाद्य मिश्रित कर ले खाद्य विद्यमान अवस्थान धातु आयन ऊपर देखानो आयन गुजर से যুক্ত হয়ে কিলের যোগ গঠন করে খাদ্যকে দীর্ঘ সময় সংরক্ষণ করে তাদেরকে কিলিটিং এজেন্ট বলে তার মানে এই অবস্থান ধাতুর আয়নের আয়নগুলোর সাথে এই কিলিটিং এজেন্ট গুলো যুক্ত হয়ে এক ধরনের যোগ তৈরি করে তাদেরকে বলা হয় কিলের যোগ এটা আসলে আমরা ওই জটিল যোগ আলোচনার সময় জিনিসটা আমরা ক্লিয়ার করবো আপাতত এখন মনে রাখো এক ধরনের চাকরিক যোগ এই আয়নগুলোর সাথে বলা হচ্ছে এই কিলেটিং এজেন্ট গুলো এক ধরনের বহু মানে বহুদন্তি লিগেন তারা যুক্ত এক ধরনের চাকরিক যোগ তৈরি করে সেই চাকরিক যোগ গুলোকে বলা হয় কিলের যোগ এই ধাতব আয়ন গুলোর সাথে কিলিটিং এজেন্ট গুলো যুক্ত হয়ে এক ধরনের চাকরিক যোগ তৈরি করে সেই চাকরিক যোগ গুলোকে বলা হয় কিলের যোগ তো এই কিলের যোগ তৈরি হয়ে গেলে এই আইন গুলো তখন যোগ আবদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা খাদ্যের জারণ আদ্র স্টেশন ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে না এবং খাদ্য দীর্ঘ সময় ভালো থাকে যেমন উদাহরণ দেখো ইডিটি ইডিএ ফিনাইল হাইড্রোজিন ম্যালিক অ্যাসিড ফিউমারিক অ্যাসিড সাইট্রিক অ্যাসিড সোডিয়াম ইডিটেড ক্যালসিয়াম ইডিটেড হচ্ছে কতগুলো কিলিটিং এজেন্ট আর কিলিটিং এজেন্ট গুলো সবই হচ্ছে কিন্তু मूल्यायने लक्ष्य करो आलोचना कर लगे आलोचनार ऊपर भित्ति क्वेश्चन नीचे कृत्रिम एंटीक्सिडेंट অপশন গুলো লক্ষ্য করো ভিটামিন সি ভিটামিন ই বিটা ক্যারোটিন প্রোপাইল গ্যালেট নিচের কোনটা কৃত্রিম অ্যান্টি অক্সিডেন্ট আমরা অ্যান্টি অক্সিডেন্টের উদাহরণে কিন্তু এদের সবাইকে কিন্তু দেখাইছি যে এরা সবাই অ্যান্টি অক্সিডেন্ট ভিটামিন সি ভিটামিন ই বিটা ক্যারোটিন প্রোপাইল গ্যালেট আবার আমরা এও বলেছি যে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট দুই শ্রেণীর প্রাকৃতিক এবং কৃত্রিম এখন লক্ষ্য করো যে প্রথম তিনটা কিন্তু আমাদের ওখানে ছিল প্রাকৃতিক অ্যান্টি অক্সিডেন্টের তাহলে নিশ্চয়ই আমাদের এই কৃত্রিম অ্যান্টি অক্সিডেন্ট হবে আমাদের অপশন ঘ প্রোপাইল গ্যালেট পরের প্রশ্নে যাই টমেটো সস সংরক্ষণে কোন প্রিজারভেটিভস ব্যবহার করা হয় সবাই তো বাসে টমেটো সস খাও তো চিন্তা করো এটার বোতলের গায়ে পরে দেখছো কিনা কখনো যে এটার মধ্যে কোন প্রিজারভেটিভসটা আছে অপশন গুলো লক্ষ্য করো टमेटो सस एर मध्य व्यवहार है 
অপশনটা দেখো সোডিয়াম পেনজয় যদিও টমেটো সসে আসলে অন্যান্য আর অনেক প্রিজারভেটিভস আছে যেমন তোমরা নিশ্চয়ই জানো টমেটো সসে কিছু লবণ থাকে চিনি থাকে আবার রসুনও থাকে এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা উপাদানই কিন্তু প্রিজারভেটিভস হিসেবে কিছু কিছু ভূমিকা রাখে তবে তার মেইন প্রিজারভেটিভস হিসেবে মেইন ভূমিকাটা রাখে এখানে সোডিয়াম বেনজয়েট এটাকেই প্রিজারভেটিভস আকারে যোগ করা হয় বাকিগুলো আসলে ওখানে স্বাদ এবং মশলার জন্যই যোগ করা হয় এবার আমরা যাই একক কাজে লক্ষ্য করো ফরমালিন খাদ্য দ্রব্য সংরক্ষণ করতে পারলো এটি ফুড প্রিজারভেটিভস নয় কেন আমরা জানি ফরমালিন মাছে দিলে মাংসতে দিলে এগুলা দীর্ঘদিন ভালো থাকে আবার যে কোনো ফলমূল বা তরি তরকারিতে দিলেও সেটার ওই জীবাণুটাকে নাশ করে তার উপরে থাকা লেয়ারে থাকা জীবাণুটাকে ধ্বংস করে দেয় ব্যাকটেরিয়া ভাইরাসকে ধ্বংস করে দেয় সেই জন্য ওখানেও কিছুটা আসলে ভালো থাকে মেইনলি সেটা আমাদের মাছ মাংস সংরক্ষণেই আমাদের এটা ব্যবহার করে অনেক ব্যবসায়ীরা যেটা আসলে আইনত দণ্ডনীয় কিন্তু তারপরও তারা এটা করছে এবং এটা আসলে হিসেবে ব্যবহার করা যায় না কিন্তু এটা ব্যবহার আমাদের দেশে অপব্যবহার হচ্ছে তার এখন এটা খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারে কিন্তু তারপরও ফুড ফ্রিজারভেটিভস নয় কেন সেটা একটু উত্তরটা মিললে নো ফরমালিন খাদ্য সংরক্ষণ করতে পারলো এটি ফুড ফ্রিজারভেটিভস নয় কারণ এটি বিষাক্ত উপাদান যা মানুষের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর তার মানে সে খাদ্যকে সংরক্ষণ করতে পারে কিন্তু এটা খুবই বিষাক্ত এটা মানুষের শরীরের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর সেজন্য এটাকে ফুড ফ্রিজারভেটিভস হিসেবে ব্যবহার করা হয় না এখন আমরা দেখি ফরমালিনের কয়েকটা ব্যবহার দেখো ফরমালিন মূলত মৃত জীব দেহ সংরক্ষণে সংক্রামক রোগীর বিছানা আসবাবপত্র গড়ের মেঝে দেয়াল ভাতরুম জীবাণু মুক্ত করতে মূলত ফরমালিন ব্যবহার করা এছাড়াও তার ইন্ডাস্ট্রিয়াল অনেক ব্যবহার আছে रिलेटेड ना तुम्हारा जगह क्या करसो आशा कर बंदर मध्य करवा तुम्हारा পর্যায় সারণিটা নিবা নিয়ে পর্যায় সারণিতে এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত এক থেকে আমি আবারও বলছি এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত মূলগুলোর নাম প্রতীক পারমাণবিক সংখ্যা আপেক্ষিক পারমাণবিক ভর এবং পর্যায় সারণিতে তাদের অবস্থান এই জিনিসগুলো খুব ভালোভাবে মেমোরাইজ করবা কারণ ইন্টারমিডিয়েটের কেমিস্ট্রিতে এই জায়গাটা থেকে প্রচুর কোশ্চান হয় তো তোমরা আশা করছি এক থেকে ছত্রিশ পর্যন্ত মৌলগুলোর মানে সম্পর্কে বিস্তারিত জানবা বিশেষত তাদের নাম প্রতীক পারমাণবিক সংখ্যা আপেক্ষিক পারমাণবিক বর এবং পর্যায় সারণিতে পর্যায় সারণিতে তার অবস্থান এই বিষয়গুলো এই বন্ধ ইয়ের মধ্যে আমাদের এই লকডাউনের এই সময়টার মধ্যে আশা করি তোমরা সবাই ভালো করে মেমোরাইজ করে নিবা যে যেভাবে পারো তো সবাইকে ধন্যবাদ গুড বাই আচ্ছা আপনি ওই স্ক্রিনশটটা একটু এ করে ফেলেন হ্যাঁ জি স্যার আমার এখানে তো বিদ্যুৎ নাই আমরা বিকল্প পদ্ধতিতে ক্লাসটা চালালাম আর কি হ্যাঁ ওদেরকে দেখা যাচ্ছে ওদের ওখানে মনে হয় বিদ্যুৎ আছে আচ্ছা প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আমরা তাদেরকে অনুরোধ করব আমি অনুরোধ করতে চাই 